بورسعيد مدينة يمكن كتير مننا ما زارهاش وكتير مننا ما يعرفش عنها حاجة ولكن هي مدينة تاريخها كبير جدا ولسه محتفظة بالتاريخ ده لحد النهاردة بورسعيد هي مدينة أوروبية على أرض مصرية دلوقتي في سوق السمك هنا طبعا بورسعيد مدينه ساحليه ما ينفعش تيجي مدينه ساحليه غير لما هتلاقي فيها سوق سمك هنا السوق بيشتغل من الساعه 5 الصبح بس بيشتغل الاول للتجار فالناس اللي بتيجي بقى تشتري جمله وكده وبعد كده السوق بيفتح للناس العاديه لو حد بقى عايز يجي يشتري كيلو 2 كيلو سمك ياخدهم ويشتريهم وياخدهم على البيت فتعالوا نتفرج على سوق السمك في بورسعيد دي حاجه بتاعتنا انت لو تعرفها قدامك جمبري وكابوريا وشكله تكون شكله بس اجمل طعمها احلى احلى وهي لقصان وهي مبطرخه ده البطروخ بتاعها البطروخ بتاعها ده ده البطروخ اللي بتلاقيه في الكابوريا والاستاكوزا الله اللي هو ده ده البطروخ ده جرانتيد فانت بتاخد في كل واحده يعني بتاخد بتاع كابوريايه بقى وشوكولاته او بس الاستاكوزا عشان تاخد حاجه مو... لا انت بتلاقيها جاهزه اللي من غير البطروخ بقى بنفصصها كده وبتتعمل كفته اللحم بتاعها بتعمل كفته زي كفته الجمبري بتبقى حاجه بقى روعه روعه يعني حلو جدا البلد واحد بس دي سمكه التونه اللي انت مقطعها دي دي كبيره دي كبيره كام كيلو بقى دي؟ دي 10 10 كيلو في بيجي 8 كيلو وفي بيجي 10 كيلو وفي بيجي 100 كيلو اكبر حاجه شفناها هنا في بورسعيد 250 كيلو 250 كيلو؟ 250 كيلو بتتباع بكام بقى الكيلو؟ في ليه خالص كده يعمل له 100 جنيه 100 جنيه. جنيه انا شخصيا ما بحبش يعني التونه الصفايح بس سمكه التونه نفسها لو اتعملت 100% شيش تطلع احلى شغل تعمل شيش البروتين عالي فيها بروتين عالي اه ده روقان تقعد بقى بتقشر قد ايه كل يوم على حسب الكميه اللي بتجيله ده عشان يتعمل جاهز اه الجمبري طبعا اكله الجمبري البست هنا بقى الناس بتجيب السمك اللي عايزها تمام وبتسوقها بالطريقه اللي هي عايزها هل يعني بنعمل مقلي وطواجن خصوصا ابيض كل حاجه خصوصا ابيض تشتري من السوق ايه وين؟ الفرن بلد على الخشب تسويق على الخشب وانتوا اللي بتعملوا الخلط احنا اللي بنعمل كل حاجه انت عليك بس بتجيب السمك وعندنا الرز والسلطه رز ابيض وصياديه احنا ده شوي رد عادي مقفول كل البورسعيديه بيشو بيشو بياكلوا كده يعني من الاخر الناس هتاكل 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 والقعده وعندك قعده وبتاع كل حاجه القعده حلوه برضه فهتيجي هتاكل سمك على طول بعد ما خلصنا في سوق السمك طلعنا على السوق اللي الناس كتير ما تعرفش عنه حاجه، سوق مميز جدا في بورسعيد ومن العلامات اللي كانت زمان بتميز بورسعيد. سوق الباله او سوق المستعمل المستورد. احنا دلوقتي بقى كده في سوق الباله. سوق الباله ده انا شخصيا من يعني زمان جدا كنت باجي مخصوص من القاهره عشان سوق الباله. هو سوق الباله حاجه كده اسعار رخيصه بتبقى حاجات جايه مستورده. تبقى حاجات مستعملة مثلا بره وبتيجي هنا على السوق وناس بقى تيجي تشتري. فتلاقي بقى ماركات، تلاقي بقى نايك واديدس ومش عارف ايه وماركات عالمية جدا ولكن طبعا اسعار رخيصة جدا لان هي مستعملة بره وجت هنا عن طريق المينا. عايز بقى ايه نصان هتلاقي بس هل بقى هنلاقي ماركة؟ خلينا ايه يعني رحلة البحث عن قميص ماركة. اه رول فلورين اهو بولو شغل عالي، الراجل ده بيجي من الاخر. جامد ده والله ده بكام بقى؟ ب 50 ب 50 بولو اوريجينال ب 50 هي الفكره بقى ان انت ما بيبقاش عندك مقاسات هي قطعه قطعه واحده هي دي الفكره كل حاجه بتيجي منها قطعه واحده يعني البلل اللي في القاهره اصلا اساسا من بورسعيد من عندي واللي في اسكندريه واللي بال بالعريش واللي بالمحله اصلهم من بورسعيد كل ده من بورسعيد بيطلع اديداس اوريجينال على فكره وريه لي وريه لي كده وريه لي الماركات وريه لي فاهم؟ قول يا زباين بس قول يا زباين مفيش زباين واحد تجي لك من بحر البار تقول لك مش عارف انا عايز الحته دي نقول لها ب 150 جنيه ولا ب 100 جنيه تقول لك هدفع 30 جنيه اللي بنجيب بيه بص شاي وقهوه بص والله بص دلوقتي كده راكبين المعديه المعديه اللي بتعديك من بورسعيد الى بور فؤاد بور سعيد المفروض ان هي في افريقيا وبور فؤاد بقى في اسيا قاره اسيا فبتاخد المعديه دي بتركب المعديه بتركب بقى بتحط العربيه بتاعتك 
تسيبها بتركن عادي استنى بقى تعدي الناحيه الثانيه بص يا سيدي مرفقة اصلا هي مدينة اتعملت بيد المحتل عشان تخدم المحتل تمام اغلب الناس اللي كانت موجودة هنا كانوا ناس بيشتغلوا في هيئة قناة السويس اذا كانوا عاملين او مهندسين او الاباطين اللي كانوا مسؤولين عن المراكب فالفرنسيين قرروا ان هم يعملوا لهم اماكن عشان يقدروا يعيشوا فيها هتلاقي هنا نفس اللي موجود في كل المستعمرات اللي كانت فرنسا محتلة فهو نفس الطراز المعماري هو هو فكرة هو الفلل هو انت دخلت اوروبا يعني انت دخلت في حتة تانية هي دي الفكرة فكرة الفلل الدورين اللي ليها جنينة واللي ليها بلكونات وخشب بلكونة خشب بالظبط هو انت هنا بمرفق وقت تحس ان انت اصلا خرجت من مصر رحت بلد تانية بالظبط فالخلاصة كده ان بورف وقت كانت معمولة عشان اللي شغالين في قناه السويس بس الاجانب لان اصلا قناه السويس كان اللي شغالين فيها اجانب قبل التاميم وبعد كده بقت بورف وقت دلوقتي هي سكن اللي شغالين في القناه بس طبعا مصريين السلسلة في السلسلة اللي بتعبر اصلا بتوصف اسلوب معيشتنا في المدينة، بتتكلم عن الوظائف اللي احنا بنشتغلها، بتتكلم عن الحب، بتتكلم عن كل حاجة، بتتكلم عن الحرب، بتتكلم عن كل حاجة عندنا. احنا دلوقتي قدام واحد من اقدم البيوت اللي موجودة هنا في بورسعيد وهو في حي الفرنج، ده انا مش عارف اصلا هل المنطقة صح ولا لا، ولكن حي الفرنج ده كان كله أجانب. كله طلاينا وكله فرنساويين كانوا هم عايشين في المنطقه دي كلها فهنا بقى البيوت كلها تحس ان هي ستايل قديم ايطالي ولسه محتفظه لحد دلوقتي بشكلها حتى في بعض المباني لحد دلوقتي مكتوب عليها باللغه الفرنسيه او باللغه الايطاليه فتحس ان انت داخل ايطاليا والمباني شكلها جامد جدا يعني تحس ان انت عايش في حته فخمه كده او دخلت ايطاليا من غير فيزا الفكره بقى ان المنطقه هنا اتبنى فيها مباني جديده فتلاقي مثلا مبنى جديد زي ده كده ومبنى قديم زي ده جنب بعض عادي المبنى ده اتبنى في ال 38 وقت الامبراطوريه الفاشيه وقت هتلر وقت ايطاليا موسولين كذا مبنى كان ليه ستايل معين في الوقت ده بالذات والمبنى ده من المباني القليله في العالم اللي لسه شايله اسمه غير ان هي شايله اسمه كمان محافظه على الستايل ده لغايه دلوقتي زي ما انتم شايفين كده المبنى مكتوب عليه كلام كتير قوي بالايطالي ومكتوب عليه اسم موسوليني لحد دلوقتي طبعا هو ما فيش مجال ان الواحد يخش جوه بس انا يعني نفسي الصراحه اخش ابص ايه اللي جوه في شباك كده مكسور هو مش باين اي حاجه المفروض ان الفنار اللي موجود قدامنا دلوقتي هو كان اعلى مكان موجود في بورسعيد لان زي ما انتم شايفين ده المدخل الرئيسي لبورسعيد فكانت اعلى ارتفاع للمباني اللي موجوده حوالي 3 ادوار فالفنار بوجوده في المكان ده حسب المعمار الفرنسي ان هو اعلى منطقه في الجزء الشمالي لبورسعيد على المدخل فكان هو ده اهم منطقه في بورسعيد طبعا دلوقتي كده جينا الحي العربي يعني بورسعيد فيها جزئين الجزء الفرنجي والحي العربي الحي العربي ده اللي هو احنا فيه دلوقتي ده لسه محتفظ برضو بنفس شعبيته ونفس الستايل القديم ولكن بالطابع العربي عندهم بقى هنا سعيد عامة حلويات مشهورة جدا ودي اسمها التمرية خلونا نجرب التمرية هي سخنة وملزلزة مليانة دهون يعني انا حاسسها عجينة وعليها سكر بودرة بس 
خش علينا بتاني حلويات وهي الزلابيا المفروض ان هي او بيقول لي نفس الزلابيا بتاعتنا العاديه جدا نفس العجينه ولكن شكلها مختلف وغالبا طعمها مختلف خلينا نجرب لا انا يمكن افضل الزلابيا دي عن الزلابيا بقى الثانيه لان دي زيتها قليل يعني ما زيت كتير طعمها حلو لا دي احلى من التمريه دي بالنسبه لي اقوى حبيبي زي ما شفتوا مدينه بورسعيد يعني مدينه اوروبيه على ارض مصريه من الاخر انا مبسوط جدا ان انا النهارده قضيت يوم في بورسعيد ومبسوط ان انا قضيت يوم مع بورسعيد على قديمه بورسعيد على قديمه هي حاجه بيعملوها هنا الشباب بتوع بورسعيد هخلي بقى ميشو يكلمنا عن عن الموضوع ده ايه هي بورسعيد على قديمه بورسعيد على قديمه هي مبادره تطوعيه بدات من سنه 2014 كان هدفها اللي تحط بورسعيد على الخريطه السياحيه المصريه حلو جدا الناس ما تعرفش مصر فيها مدينه زي بورسعيد مدينه كوزموبوليتان يعني ايه متعدده الجنسيات فيها طراز معماري مميز زي مثلا ما ايه برشلونه او كده فالناس بتروح تزورها وتشوفها لكن الصوره زي اللي كانت عند الناس ان هو اكله سمك والبحر وبس تمام واحنا حاولنا نعمل ده وخاصه بعد كمان الاحداث كانت في الماتش فالناس ما كانتش عارفه كتير عن بورسعيد وكانت حاجه كويسه جدا ان احنا بقينا نعمل جولات برسوم بسيطه جدا تخلي الناس تيجي بورسعيد وتشوف المباني اللي عندنا ونشوف تقضي يوم لذيذ في بورسعيد بالاضافه لان كمان ندخل في مباني نحاول نرممها ونحييها بانشطه ثانيه هي هي مبادره انا شايف ان هي مبادره جامده جدا وده اي حد بيروح اوروبا ده وش هتلاقي موضوع ان انت تعرف تعمل سيتي تور او جوله في المدينه بيعملوها اهل المدينه بيتطوعوا ان هم يعملوها وبعض المدن بياخدوا فلوس يعني هو انت بتروح يا اما بتدفع فيه مثلا ايا كان ايه هي وبياخدك بعض من الناس اللي في المدينه دي ويعرفوكوا على المدينه اتمنى طبعا ان يعني كل مدينه في مصر تعمل مواضع يبقى فيهم جروب من الشباب يعرفوا الناس بالمدينه يدعموا السياحة في بلدهم الموضوع هيفرق جدا 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 شكرا ليك وشكرا لأهل بورسعيد رب يكون فيديو عجبكم وشوفكم إن شاء الله في الفيديو اللي جاي السلام عليكم مع السلامة أهل بورسعيد سلامين وحتة <تصفيق>